Hello， 我是薛玲六。今天跟各位同学们分享的主题呢，就是在 PS 里面，在物件上面倒上油漆桶，物件的边缘会锐利，甚至产生毛片的话，那我应该如何解决呢？在这里我会分享我更改颜色的方法哦。首先，我们先回到软体本身，在图层这里，我先新增一个图层，工具列。我选择一个矩形工具，我使用油漆桶倒入颜色。那我们将视窗放大。今天这个物件，如果我们旋转它的形状，可以发现，因为旋转后，它锐利的角产生了些微的模糊。我今天要更改物件的颜色，我一样使用油漆桶。点选物件的话，会看到旁边的毛边变得更加锐利化。那要如何解决这个问题呢？通常如果我要更改我在 PS 画的物件的颜色，我会使用以下的方法。我们先还原，选择该物件的图层，然后将滑鼠往下。新增图层样式，点选下去。我们选择颜色覆盖，选下去以后，可以看到混合模式这里后面有个颜色。点选颜色以后，可以更改它的颜色。在这里，同学可以看到，我用这个方式更改颜色的时候呢，旁边的毛边不会像刚刚使用油漆桶这么锐利化。更改完颜色以后，按下确定，确定。如果你这个图层一已经使用了效果颜色覆盖的话呢，你再使用油漆桶填入其他颜色。我们这里示范一个黄色。倒进去以后，你会发现颜色没有更改。可是，在图层这个缩图里面，它是有更改颜色的哦。那另外一点，大家可以看到，因为我倒入了油漆桶。旁边的边缘又锐利化了。那我们将油漆桶这个步骤还原。那我要如何再次更改你的颜色呢？有两个方法。如果你之后要使用油漆桶的话，你必须要把效果这功能关掉。将滑鼠移到效果这里，按下滑鼠右键，选择关闭图层效果，它会回到原本的状态。这时候你再填入油漆桶，它就会更改颜色。不过这里就像我说的，因为使用油漆桶，物件的边缘产生了锐利的毛边。那我们还原，将关闭图层效果的地方也还原。打开来以后，我要再次更改颜色，只要将滑鼠移到颜色覆盖这个选项，按下滑鼠左键，点选两下。它就会再次跳入这个视窗，你就可以选择你要的颜色来进行修改。那以上就是我在 PS 里面更改我绘制物件的颜色方式，在这里分享给大家哦。如果你用油漆桶倒入物件，边缘有锐利化的毛边的话，不妨可以试试看这个方法哦。那今天影片就到这里。如果喜欢影片，按个喜欢，把影片分享出去，订阅频道，开启小铃铛。我们下一次影片见，拜拜。